，难得找到杨子多年前的素颜照。本来以为马马虎虎，没想到壮直男审美了。娱乐圈的更新速度可以说是非常快的。前几年，杨幂、赵丽、影堂、烟、刘诗诗由杨幂、赵丽、影堂、烟、刘诗诗组成。八五后小花旦占据了影视市场的绝大部分收视份额。如今时过境迁，一群九零后小花旦逐渐成为收视率的新标志。其中，杨子的表现尤为突出。杨子一出道，就借助《家有儿女》积攒了不少人气。随后，经过专业班的学习，杨子开始慢慢尝试不同风格的电视剧。诸如《保卫长沙》《欢乐颂》等真正让他的演技得到认可的系列，再到后面三部女主主演的电视剧《香蜜沉沉》《烬如霜》《亲爱的》《热爱的》，在我的余生中，请多多指教。可以说，现在的杨子已经成为了收视率的象征。但恰恰相反，在获得了很高的知名度之后，杨子的生活也受到了很多人的关注，一些青春期的旧照相继被翻出来。近日，网络上流传着几张杨子多年前的旧照，我以为他们只是普通的旧照片，毕竟前几年的化妆技术和拍照技术都没有现在这么时髦。但是没想到的是，看到杨子当时的照片后，可以说那股气息青春扑面而来。虽然当时杨子的婴儿肥还很明显，但是这种没有修饰的感觉就更加讨喜了。圆圆的小脸，再加上当年比较流行的厚厚的刘海。真是直指直男审美，也终于能明白为什么杨子的圈子里有那么多异性朋友了。当年的杨子还没有现在这么红，可以随意和朋友聚会，可以素颜出街，但换成现在是绝对不可能的。近几年，杨子的快速成长也给他带来了很多的烦恼，比如会不会成为各种舆论的焦点，比如动不动就被各种黑粉攻击。杨子的抗压能力是也在与日俱增，虽然背后一定有不小的努力。最近，杨子在自己的社交平台上夜不能寐，无论他怎么努力，还是没有成功。有网友在猜测，杨子是不是处于过度焦虑的状态，才导致了现在的状态。不管怎样，我希望我们在网络时代能够更加宽容彼此，知道我们发表的每一条评论都会对他人产生巨大的影响。零二，自导自演，孟子正面回应杨子上热搜，公然子侯私下回应太暖。如果大家还有印象的话，应该还记得杨子和程毅主演的《沉香木屑》开播第一天就登上了黑热搜榜首。孟子被指美杨子，多人评论孟子一言雅是孟子团队热搜第一。没想到我们的萌姐居然在采访的时候被问到了这个抑郁压力的热搜，感叹号，感叹号。被问及孟子义的性感，被孟子团队质疑为第一热搜，孟子第一时间做出回应。孟子义说，他觉得现在什么都应该是美女贴，不会再搞女性比赛了。对于一起合作过的演员来说，其实也会成为好朋友。我永远不会做任何伤害我的朋友的事情，我的团队也不会。不过，主持人也敢发声，直接问萌姐：“按照你的性格，我还以为你会立马再发一条微博呢。”但你忍住了吗？孟子公开了细节。原来他第一时间给杨子发了微信，说真的不是他团队干的，他自己要发微博回应。没想到杨子却说要让孟子保护他，对自己好点，让表演方来处理吧。孟子仪继续解释说，杨子真的是一个很好的人。之前我们拍他的时候，比如我问他什么，他都会回答我，还会发一条很长的信息告诉我。我明白了一些事情，然后我真的很喜欢他，而且当时我给他发微信的时候，那天晚上他也跟我说，他相信我没有做，然后他说让我保护好他自己，他也可能怕我发微博后会亏待我，伤害我。美女友情绝对真实，不要被黑子乐队的节奏影响。祝美女友情天长地久。零二。肖战梦中的海热度再次攀升，但话题总播放量高达一百五十四亿加。但这并不妨碍观众对《梦海》和《玉骨》两部剧的热切期待。在没有任何关于《梦中的大海》官方消息和资料的情况下，肖战的《梦中的大海》和肖战《肖春生》这两个热搜一直持续不衰，日阅读量有两千七百二十万加。不仅如此。与肖战主演的《梦中的大海》相关的单话题总阅读量一度高达一百五十四亿加。《梦之海》是肖战继《王牌部队》之后的第二部原创剧本剧。
。该剧是一部时代剧，讲述了老北京城里一群年轻人的成长，这是流量艺人很少涉足的题材。从罕见的片段和剧照来看，梦中的大海力求还原那个时代的风貌，无论是背景还是劝导，都非常接近那个时代。肖战的古装剧名气很大，没有木偶剧造型的《加持梦之海》势必是一部考验他演技和人物塑造能力的剧。和他演过的《魏无羡》、《石影》相比，肖春生给人耳目一新的感觉。作为一名演员。肖战的艺术价值体现在他所饰演的角色不会长期被认不出来。肖战演过很多角色，但他的每一个角色都极具辨识度。他的表演张扬有力，善于用细节捕捉人物的特点。相比于《幽谷谣》，《梦中的大海》在热度上就差了很多。毕竟《梦中的海》没有原著小说，观众对他的理解是碎片化的。很多观众之所以关注这部剧，说白了就是出于对肖战的喜欢和信任。虽然这是实际情况，但从梦中的大海的品质和情感来看，这部剧更容易俘获全年龄段观众的芳心，有望成为肖战即将上映的黑马戏剧。毕竟这部剧已经在海南什刹海、横店等地取景，其专业性让人多了一份期待。肖战出道时间不长，但他出演的每一部剧都堪称是家喻户晓的代表作。这些作品不说一而再、再而三的在各家卫视播出，还陆续在海外上映，受到海外影迷的追捧和喜爱。别的不说，目前还处于代理播出状态的《玉骨遥》已经敲定了在韩国的播出。这场胜利被央视电视剧大张旗鼓的报道，被视为新一年中国话剧走出国门、走向世界舞台的力作。春节档期间，《梦中的大海》的话题逐渐火了起来。是在未开播预热吗？从企鹅早前放出的消息来看，这部剧暂定在 Q 一播出。作为观众，你期待《梦中之海》还是《玉骨遥》？欢迎留言讨论。零三，都会，狂飙张译这个角色原来是杨洋,洋的。李湘写给安心的信火了一把。看了飓风才知道，那些与罪犯斗智斗勇的警察是多么的坚韧勇敢，他们所经历的是常人无法承受的苦难。该片由张译、张颂文、李一桐、陈淑婷等主演，主要讲述静海市一线刑警安心张译氏的故事。全国政法队伍教育整顿工作开展后，临江省派出指导组赴静海，配合公安厅、法制厅等各部门，肃清政法队伍中的腐败分子，打击腐败分子。黑道的保护伞，一举铲除盘踞静海多年的强者。团体剧中群像精彩纷呈，极易引起观众共鸣，描写非常细腻。李一桐和张译的爱情戏十分凄美。不幸的是，这部剧的基调是所有成员都是。展开，张译饰演的安心最好的哥哥不见了，他本可以和青梅竹马结婚，生一个可爱的孩子。从意气风发到白发苍苍，他选择了孤军奋战。原本安心也是一个有着远大抱负的叛逆少年，但在目睹了师傅和兄弟们的陨落之后，他渐渐收敛了自己，收起了高傲的自尊。梦雨，我从来没有爱过你。太多人莫名其妙的死去，太多事情莫名其妙的被压抑，我心里藏不住太多东西。黑暗中唯一的光是走了。为了保护自己所爱之人的安全，不让更多人介入自己的生活，安心选择了口是心非。梦雨等着结婚的时候，告诉他那不是爱，自己包揽了一切。真正在岗位上求职时，连接奉公时，真正做到这一点的人又是谁呢？过去很多电视剧对恶势力或者坏人的刻画都非常单调。总之，他们只有一种性格，丑陋至极，而飓风却不是。人性愤怒的残忍手段，为了心中不断膨胀的欲望去伤害更多人的利益，杀人不眨眼，心狠手辣，越美越毒。高启强这个角色也写得很好，可以说他没有心，他的确是拿女儿来约束老莫，让他为自己打工，榨干老莫最后的价值，死也心甘情愿。可对方去世后，他还真的把对方的女儿当成了自己的女儿，养了十几年。你可以说他保护了家人。为了给高启盛洗脱罪名，他四处跪的乞讨。可高启盛的身体还没有冷却下来，就支支吾吾地说自己报警是为了利用好对方临死前留下的最后一招，说他冷血无情，他手上确实有无数条性命在手，谁敢挡道，直接杀了他们
，甚至暗示安心，就算对他们好，他也应该是杀手，手下留情。而每一位观众的千言万语，也不如李湘写给安心的信那么燃心。我已经不配称呼你为战友，请允许我再称呼你为兄弟。你不知道我踏入了怎样的万丈深渊，城市另一端的黑暗将我困住意外。支撑我坚持下去的是谭思言和你一样的倔强，就像黑暗中闪耀的萤火虫。现在这光芒也熄灭了。如果你不想落入和我一样的境地，请立刻离开静海，因为摆在我们面前的是一只怪物，它只是对着我们微不足道的露出利齿，就足以撕裂我们的一切。普通人，生命、尊严、亲人、朋友、爱人，你在乎的一切，都是他们攻击的弱点。李翔有多绝望？难以想象，安心是何等的孤独，难以想象，常人无法承受的一切，他们都忍了下来，值得敬佩。除了感人的剧情，一些瓜也引起了网友的热议。近日，狂飙导演许纪周点赞了一篇爆料的博文，博文称张译和杨洋,洋是该节目的首批招募对象，张译饰演高启强，杨洋,洋饰演安心，张颂文、张译饰演的安心。人设不适合自己，这让他不愿意宣传飓风。对此，有人认为导演一直很喜欢杨洋,洋，现在点赞很多赞扬杨洋的博文也很正常。他曾表示杨洋,洋是电影《特战荣耀》的灵魂人物，而这次的点赞也被一些影迷认为是手笔。华，因为那时他似乎被取消了。张译不愧是影帝，他也很适合演安心。越是平凡的面孔，越是表现出刚毅深情的性格魅力，确实需要很多技巧。我喜欢飓风，这是近几年的好片子。